আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ই ফুটবল 2023 ফুটবল গেমের টপ 5 ডিফেন্ডিং টিপস এন্ড ট্রিক্স যে টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো জানলে আপনি যদি একজন বিগিনার হয়ে থাকেন কিংবা আপনি রেগুলার ই ফুটবল 2023 ফুটবল গেমটি খেলে থাকেন তাহলে আজকের ভিডিওতে আপনার জন্য যে টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকের ভিডিওতে যে টপ 5 ডিফেন্ডিং টিপস এন্ড ট্রিক্স গুলো শেয়ার করা হবে সেগুলো যদি আপনি জেনে থাকেন তাহলে আপনি খুব তাড়াতাড়ি নোপ থেকে প্রো হয়ে যাবেন খুব শীঘ্রই তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্টেপ বাই স্টেপ প্রপারলি দেখার চেষ্টা করবেন সো লেটস গেট স্টার্টেড आवर वीडियोस लेट्स बिगिन बिफोर आई स्टार्ट टू दिस वीडियो आई वांट टू लेट यू नो अबाउट एन ऐप कॉल्ड वन फुटबॉल विद दिस ऐप आई कैन यूज इट टू फॉलो ऑल माय फेवरेट टीम्स एंड ऑल माय फेवरेट लीग्स This app is absolutely useful for you. It has everything that a footballer needs, a score schedule and news from the all the league games with live tickets, lineups and status coverage and analysis from in-house contributors as well as accurate confirmation. You have the choice to follow your favorite players, teams and club, link to all leagues, all competition. The one football apps link in the video description right now. All right. Point number 1. ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ফুটবল গেমের মধ্যে আপনি ডিফেন্সে খুব বেশি যদি দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে এমন একটা ফরমেশন চোজ করে নিন যে ফরমেশনে ডিফেন্স লাইন আপে চারজন কিংবা পাঁচজন ডিফেন্ডার রয়েছে যেমন এই ধরনের ফরমেশন এমন ফরমেশনে এটাই সুবিধা আপনার ডিফেন্স লাইন আপে যখন চারজন কিংবা পাঁচজন ডিফেন্ডার থাকবে তখন আপনি এক্সট্রা একটা সুযোগ সুবিধা পাবেন তাই আপনারা চেষ্টা করবেন পাঁচজন কিংবা চারজনের একটা ডিফেন্স লাইন আপের ফরমেশন ইউজ করার জন্য আপনারা লক্ষ্য করবেন প্রো লেভেলের যারা ই ফুটবল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ফুটবল গেমাররা আছেন তারা সবসময় চারজন ডিফেন্ডার ইউজ করে থাকেন তাই আপনারা চাইলে চারজন ডিফেন্ডার ইউজ করতে পারেন এখন আসুন পয়েন্ট নাম্বার টুতে আমি আপনাদেরকে প্রথম পয়েন্টে বলেছিলাম আপনারা যদি ডিফেন্সের মধ্যে খুব বেশি দুর্বল হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা এমন একটা ফরমেশন ইউজ করে দেখুন যে ফরমেশনের মধ্যে ডিফেন্স লাইন আপে চারজন কিংবা পাঁচজন ডিফেন্ডার রয়েছে আপনারা আমার কথা শুনে এমন ফরমেশন সিলেক্ট করেছেন তো এই ফরমেশনের মধ্যে ডিফেন্স লাইন আপের মধ্যে আমরা কেমন প্লেয়ার সিলেক্ট করব। আমরা সবসময় একটা ভুল করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো প্লেয়ার সিলেক্ট করার সময় প্লেয়ারের রেটিং যদি বেশি হয় তখন আমরা সেই প্লেয়ারটাকে সিলেক্ট করি আমি আপনাদেরকে বলবো প্লেয়ারের রেটিংয়ের পাশাপাশি প্লেয়ারটার প্লেয়িং স্টাইল কেমন সেটা থেকেও যেন আমরা প্লেয়ার সিলেক্ট করি সিবি কিংবা সেন্টার ব্যাক সেন্টার ব্যাক পজিশনে আমরা কেমন প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার সিলেক্ট করব আমি আপনাদেরকে বলবো সেন্টার ব্যাক পজিশনে যে কোনো একটি বিল্ড আপ প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার রাখুন এতে সুবিধা হচ্ছে আপনার বিপরীত টিম কিংবা ওপেনেন্ট যখনই রান করবে কিংবা বিপরীত টিমের যে স্ট্রাইকার সেন্টার ফরওয়ার্ড প্লেয়ার সে সবসময় চাইবে সুযোগ করে নিতে বা জায়গা করে নিতে কিন্তু আপনার সিবি কিংবা সেন্টার ব্যাক পজিশনে যদি একটা বিল্ড আপ প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার রাখেন তাকে কখনোই জায়গা দিবে না মুঠ কথা কি সে আটার মতো বিপরীত টিম বা ওপেনেন্ট প্লেয়ারের সাথে লেগে থাকবে এবং তার পাশাপাশি বিল্ড আপ প্লেয়িং স্টাইলের প্লেয়ার সবসময় আপনার ডিফেন্স লাইন আপে থাকবে এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না যে আমার ডিফেন্ডার উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এবং বিপরীত টিম সুযোগ পেয়ে গোল করেছে এটা নিয়ে টেনশন করতে হবে না আপনি এমন একটা প্লেয়ার সিলেক্ট করুন যে প্লেয়ারের প্লেইং স্টাইল বিল্ড আপ এবং ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট যেন এইটি ফাইভ বা নাইনটি প্লাসের উপর হয় আপনারা জানেন ডিফেন্স লাইন ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন ভালো সংমিশ্রণ বা কম্বিনেশন যদি প্লেয়ারদের মধ্যে ভালো কম্বিনেশন না হয় তাহলে আপনার ডিফেন্স কখনোই মজবুত হবে না তাই আপনার সিবি বা সেন্টার ব্যাক পজিশনে একটা বিল্ড আপ প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ারের পাশাপাশি আরেকটা প্লেয়ার সিলেক্ট করুন যে প্লেয়ারের প্লেইং স্টাইল হচ্ছে দ্য ডেস্ট্রয়ার কিংবা এক্সট্রা ফ্রন্টম্যান পয়েন্ট নাম্বার থ্রি জিকে কিংবা গোলকিপার কেমন গোলকিপার আপনারা রাখবেন আপনার টিমের মধ্যে এমন গোলরক্ষক রাখুন বা এমন গোলকিপার রাখুন যারা খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ অ্যাগ্রেসিভ গোলকিপারদের প্লেইং স্টাইল হয় সবসময় ওপেনসিভ আপনারা ট্রাই করুন সবসময় ওপেনসিভ গোলকিপার বা ওপেনসিভ প্লেইং স্টাইলের গোলকিপার আপনাদের টিমে রাখার জন্য এতে কখনো যদি আপনার সেন্টার ব্যাক পজিশন থেকে বল ছুটে যায় তাহলে দেখবেন আপনার ওপেনসিভ গোলকিপারটি খুব অ্যাগ্রেসিভলি বল সেভ করে নিবে পয়েন্ট নাম্বার ফোর আর বি এল বি রাইট ব্যাক এবং লেফট ব্যাক ए दुटी पजिशने कम प्लेइ स्टाइल प्लेयर आपनारा सिलेक्ट करब अवश्य ओपेन्सिव फुलबैक ओपेन्सिव प्लेइ स्टाइल पशापी आपनारा एट माथा रखु प्लेयारगलार जान फिजिकल कन्ट्रैक्ट एक्सलरेशन स्पीड एटी थे एटी फाइवर उपरे आपनारा ए सब प्लेयार के की सूझ सुविधा पे पर सकल प्लेयारे स्पीड जदि एटी फाइव नाइनटी फाइवर उपरे है तो हमें ए सकल प्लेयार के अटैकिंग हेल्प पा तर पशापी ए सकल प्लेयारे एक्सलरेशन स्पीड ए ফিজিক্যাল কন্ট্যাক্ট যদি বেশি হয়ে থাকে বা এটি এটি ফাইভের উপরে হয়ে থাকে তাহলে আপনারা এ সকল প্লেয়ার থেকে ডিফেন্স লাইন আপের মধ্যে বেস্ট এবং
আপনি যদি আপনার ডিফেন্সকে আরও বেশি স্ট্রং করতে চান তাহলে আপনি এমন একটা ফরমেশন সিলেক্ট করুন যে ফরমেশনের মধ্যে ডিএমএফ বা ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার পজিশনটি রয়েছে কেমন প্লেইং স্টাইলে প্লেয়ার ডিএমএফ পজিশনে আপনি খেলাবেন অবশ্যই অ্যানকুরম্যান অ্যানকুরম্যান প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ার যদি আপনি ডিএমএফ পজিশনে খেলেন তাহলে এই প্লেয়ারটি সবসময় আপনার থার্ড নাম্বার সিবি হিসেবে কাজ করবে কারণ আপনার সেন্টার ব্যাক পজিশনে যে সকল প্লেয়ার খেলছে সে সকল প্লেয়ার থেকে যদি একটা প্লেয়ার উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে তখনই আপনার ডিএমএফ পজিশনে যে অ্যানকুরমেন্ট প্লেইং স্টাইলের প্লেয়ারটি আপনি রেখেছেন সেটা সরাসরি আপনার সেন্টার ব্যাক পজিশনে চলে আসবে এবং আপনার ডিফেন্স লাইনকে সেভ করবে দেখতে দেখতে আজকে ভিডিও শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকে ভিডিও টপ ফাইভ ডিফেন্ডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমি আপনাদেরকে শেয়ার করেছি আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা যেহেতু ভিডিও শেষ পর্যন্ত চলে এসেছেন তাহলে আপনাদের জন্য রয়েছে দুইটি বোনাস টিপস যেগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনারা দেখবেন অনেকের কাছে একটা বত অভ্যাস আছে সেটা হচ্ছে আননেসেসারি প্রেজিং আপনার কাছে যদি আননেসেসারি প্রেজিংয়ের অভ্যাস থাকে বা বত অভ্যাসটা থাকে তাহলে সেটা দূর করুন এটার কারণে আপনার ডিফেন্স লাইন ভেঙে যায় এতে বিপরীত টিমের প্লেয়ার সবসময় একটা জায়গা করে নিতে পারে এবং আপনি গুল কেয়ে বসতে পারেন এত এত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স জানার পরও আপনার যদি এই আননেসেসারি প্রেসিংয়ের অভ্যাসটা থাকে তাহলে আপনি কখনোই গেমের মধ্যে উন্নতি করতে পারবেন না তাই প্রথম বোনাস টিপসের মধ্যে বলতে চাই আপনারা যদি আননেসেসারি প্রেসিং করে থাকেন তাহলে সেই বতভ্যাস দূর করার চেষ্টা করুন দুই নম্বর বোনাস টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অটোমেটিক গেম সাপোর্ট বা ম্যাচ সাপোর্ট সেটা হচ্ছে অফ সাইড ট্র্যাপ আপনারা আপনাদের সেটিংস থেকে অটোমেটিক ম্যাচ সাপোর্ট থেকে অফ সাইড ট্রেপস অপশানটি এনাবেল করে দিন এতে আপনার ডিফেন্ডার অফ সাইড ট্রেপসের মাধ্যমে অটোমেটিকলি অফ সাইড আদায় করে নিবে অল রাইট আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ টপ ফাইভ ডিফেন্ডিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করেছি আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে আজকে ভিডিওটি যদি সত্যি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওতে পনেরোশো লাইক করে দিন পনেরোশো লাইক হলে আমি আপনাদের জন্য ই ফুটবল টু ফুটবল গেমের টপ ফাইভ অ্যাটাকিং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করবো যদি অবশ্যই ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে সোশ্যাল মিডিয়ার সব লিঙ্কগুলো রেখেছি আপনারা চাইলে আমার সাথে কানেক্ট করতে পারেন ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন এবং কোন ধরনের ভিডিও প্রয়োজন সেটাও কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন আজকের মতো এখানে আসসালামু আলাইকুম গুড বাই